Recording in progress. All right, let's start with ATP. May, June 2018, variants 42. A student investigates two fuels, hexane and octane. The student burns the fuel using the apparatus shown. A fixed volume of water is heated for five minutes in each experiment. The diagram shows part of the thermometer stem with initial and final temperature readings. Read the initial and final temperature from the thermometer stems and report them in the table. Complete the table by calculating the temperature change. Okay. So, first of all, we talk about hexane related. Hexane's initial temperature is twenty point two, and hexane's final temperature is fifty six point seven. The difference is going to be thirty six point five degrees Celsius. Octane's initial temperature is twenty two point six. और फाइनल टेम्परेचर है 63.4 तो आपके पास डिफरेंस आएगा 40.8 ठीक है नेक्स्ट बी पार्ट द स्टूडेंट कंपेयर्स द टेम्परेचर चेंज फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट विद करेक्ट वैल्यूज फाउंड इन द डेटा बुक द स्टूडेंट एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आर लोअर Lower than the recorded values. Suggest a reason other than error to explain why they are lower due to the heat loss. Due to the heat loss of the due to the heat loss in the sounding. Look at the data. Look at the data in the table in A. Which fuel releases more energy in the investigation? Explain your answer. Octane. Because its temperature change highest. Hai. Because it has a higher temperature. Change. What conclusions can be made from the temperature change about the type of reaction that occurs? Exothermic. Question number two. A chemist plans an experiment to determine the concentration of acid in the juice of a lemon. Squeeze the juice out of the lemon. Using the measuring cylinder, transfer 10 cm cube of the lemon juice, 10 cm cube of the lemon juice into 100 cm cube of volumetric glass. Make up the solution, 100 cm cube mark with distilled water. Mix the solution thoroughly. Okay, this is called dilution. Okay, transfer 25 cm cube of diluted solution lemon juice in a conical glass. So lemon juice is transferred into the conical glass. Add few drops of suitable indicator. फिर वो कह रहे हैं आपसे आप जवाब दोगे तो सोल्यूशन हैज टू बी इन ब्यूरेटेड तो आप ब्यूरेट लिख दीजिए यहां पर आपको टाइट्रेशन रिजल्ट दिए हुए डिफरेंस इसका आएगा 15.6 यहां पर आ जाएगा आपके पास 15.2 और यहां पर आ जाएगा 15.0 तो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट आपके पास ये दोनों होंगे और इन दोनों का जो बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट है उसको देखना है हमने और ये है आपके पास 15.2 प्लस 15.0 डिवाइडेड बाय टू सो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच 15.1 पॉइंट ठीक है यूज दीज बेस्ट फाइटेंशियल रिजल्ट्स टू कैलकुलेट द एवरेज वॉल्यूम ओ
बेटा यहां से टिक करने के लिए क्या तो ये लाइनें अननेसेसरीली दी गई है ठीक है और जो हमने पार्ट टू के अंदर काम किया था ना 15.2 पॉइंट टू प्लस फिफ्टीन पॉइंट जीरो डिवाइडेड बाई टू ये इस पार्ट के अंदर काम करेंगे तो ये आ जाएगा 15.1 पॉइंट वन सी एम टू कुछ भी नहीं एक्सप्लेन करना बेटा आप ये कह दीजिए यहां लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन दीज टू रीडिंग्स मस्ट बी पॉइंट टू सी एम यही लिखोगे ना बस इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते ठीक है ठीक है इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो पॉइंट टू सी एम बस ये लिख दीजिए और इस पॉइंट जीरो फाइव मोल पर डीएम टू सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द एवरेज वॉल्यूम ऑफ आर तो बेटा आपके पास 1000 सीएम क्यूब है उसमें आपके पास पॉइंट जीरो फाइव जीरो जीरो मोल्स हैं एनएमएच के आपके पास वॉल्यूम कितना है 15.1 तो 15.1 के अंदर बेटा कितने मोल्स हो जाएंगे आपके पास आंसर सेवन पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस थ्री मुझे दे दीजिए कल हो जाएगा फिफ्टीन पॉइंट वन इंटू पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाई थाउजेंड ये हो जाएगा माइनस फोर आ रहा है बेटा सेवन पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन टू पावर माइनस फोर The acid in lemon juice is represented by the formula HA. The equation for the reaction of HA with NaOH is shown. Calculate the number of moles of HA that react with NaOH in the average volume of this. आप जानते हैं इन दोनों में one is to one का ratio है. तो अगर आपने NaOH के moles इतने calculate किए तो the acid के भी same ही हो जाएंगे. तो आप यहाँ लिख दीजिए NaOH and HA. Both of them have one is to one का ratio. अगर ये seven point five five into ten to the power minus four moles है. तो ये भी 7.55 पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मोल होगा ठीक है फिर वो कह रहे हैं ट्वेंटी फाइव सी एम यूज इन इच टाइट्रेशन कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन इन मोल पर डीएम टू पर बैचे इन द डायलूटेड लेमन जूस देखिएगा ये हो जाएगा ट्वेंटी फाइव सी एम क्यूब में आपके पास सेवन पॉइंट फाइव फाइव इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मोल्स हैं ठीक है कंसेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको सी एम क्यूब से कंपेयर कर लेता हूं ये हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव फाइव एक्सपोनेंट माइनस फोर इंटू थाउजेंड Divided by twenty-five, so it's going to be point zero three zero two mole per dm two. फिर वो कह रहे हैं आपसे at the start of the experiment, distilled water was added to ten cm cube of the lemon juice to make hundred cm cube of lemon. Calculate the concentration in mole per dm two of H in the original sample. So the concentration doesn't say it in the grid. Eight, eight. 
की कंसंट्रेशन निकाली थी हमने अभी तो ये होगा आपके पास जस्ट होल्ड अ सेकंड प्लीज जस्ट होल्ड अ सेकंड टाइम लग रहा है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि थाउजेंड सीएम क्यूब में आपके पास पॉइंट थ्री पॉइंट जीरो थ्री जीरो टू मोस्ट थे आपके पास वॉल्यूम कितना है 100 100 सीएम क्यूब में कितने हो जाएंगे ये देखो पॉइंट जीरो थ्री टू जीरो इन टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई थाउजेंड तो ये हो जाएगा आपके पास थ्री पॉइंट टू इन टू टेन टू दावर माइनस मोट सही टेन सी एम क्यूब आपने डायल्यूट किया था इफ यू रिमेम्बर तो सेम नंबर ऑफ मोल होंगे 10 सीएम क्यूब में लेमन जूस के अब इस मोल को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 सीएम क्यूब से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको 1000 से डिवाइड कर देता हूं 10 से सो इट्स गोइंग टू बी 0.32 मोल पर डे द एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इन लेमन जूस इज डिफरेंट फ्रॉम योर आंसर इन F1 Suggest the most likely source of error in the method for making the solution described at the start of the question. G. Just up, I have question start. Kya tha? So likely source of error pooch raha hai for making the solution. So, आपको याद है हमने ये तो सब ठीक हो रहा है बेटा सर पहले ये तो पॉइंट 03 02 100 डिवाइडेड बाय 1000 3.02 3.02 मल्टीप्लाई करूंगा थाउजेंड से डिवाइड करूंगा टेन से तो ये हो जाएगा पॉइंट थ्री जीरो टू मोल पर डे अब सही है तो यूज मेजिंग सिलेंडर हमने मेजिंग सिलेंडर यूज कर लिया था सोल्यूशन ट्रांसफर करने के लिए इंस्टेड ऑफ पेपेट नेक्स्ट इज कैल्शियम कार्बोनेट ये कोई डाइल्यूट हाइड्रोजन कैसे परफॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू फॉलो द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड 25 सीएम टू ऑफ 0.1 मोल पर डे हाइड्रोक्लोरिक एसिड योर मेथड मस्ट इंक्लूड द कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस 2 ग्राम ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 25 सीएम टू ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द एफेक्ट इज नॉर्मली फाउंड इन स्कूल क्वालिटी लेबोरेटरी योर आंसर शुड इंक्लूड द मेथड the measurement you need to make during your experiment how will you process your results you may use a label diagram to explain this which a diagram mein kafi time lag jayega lekin hum kyunki ye 6 marks ka part hai aur isme kafi cheeze puchi hui hain which is why hume bahut sambhal ke ek ek cheez ko explain karna hai theek hai to sabse pehli cheez two gram
of calcium carbonate. Take two grams of calcium carbonate and put it in twenty five cm cube of. Point one mole per dm two hydrochloric acid in the conical flask. Okay. In order. Measure the volume of gas. Apparatus must have gas range in which carbon dioxide gas is collected. In which carbon dioxide gas is collected. Next, measure the volume. Of carbon dioxide at regular time interval plot a graph of concentration against time. Determine the gradient to find the rate of reaction. Next, two solids L and M are mixed together. L is soluble in water. M is insoluble in water. How can how can M be prepared from L? Take soluble and insoluble to add water. Okay, and then filter the solution. And then filter the. Solution. Two samples of solution of L are put into a separate test tube. Aqueous sodium hydroxide is added to the first test tube, and the mixture is warm. A gas is produced, which turns damp red atmospheric blue. That means ammonia gas into alkaline gas. Okay. Dilute nitric acid and aqueous barium nitrate are added to the second test tube. A white precipitate is formed. That is barium sulfate. तो यहां से आपको अमोनियम आइंस मिल रहा है और यहां से आपको सल्फेट आइंस मिल रहा है सो नेम बोथ आइंस प्रेजेंट इन एल एक होगा आपके पास अमोनियम आइंस और एक आपके पास होगा सल्फेट आइंस अ सैंपल ऑफ द इनसॉल्युबल सॉलिड एम इज पुट इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड गिव अ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू आइडेंटिफाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस Pass the gas through lime water. Oh. 
pass the gas through lime water lime water turns milky name the negative ion in m carbonate ion jodi to carbon dioxide gas release hoti सही है याद रखिएगा जब आपने इस सॉलिड एम को एस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई दैट मींस दैट दिस सॉलिड एम कंटेन कार्बोनेट आयन जब भी तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर रहा है ठीक है सॉलिड एम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन दिस हैव अ टेस्ट एंड ऑब्जर्वेशन टू शो दैट दिस सॉल्यूशन कंटेन कैल्शियम आयन बेटा आप लिख दीजिए ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक है वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म एडिंग एक्सेस एक्वस एमोनिया सॉरी एडिंग एक्सेस एक्वस एनएच प्रेसिपिटेट रिमेन्स इन सॉलिबल next ammonia is produced by the reaction between nitrogen and hydrogen in the presence of a catalyst nitrogen is mixed with hydrogen and a sample of the reaction mixture is removed away every 5 minutes a student determine the percentage of ammonia in each sample the results are shown in the table so can i plot the result on the grid and show a smooth curve of best fit yaad rakhiyega smooth curve of best fit hai to smooth curve of best fit ye banega aapke paas सही ये स्मूथ कर दो बेस्ट फिट है ठीक है एंड ऑब्वियसली बेटा ये क्या है आपके पास ये आपका है एनॉमलस पॉइंट एनॉमलस पॉइंट ठीक है याद रखना है हमने पार्ट टू कर दिया कि नॉमलेस पॉइंट कौन सा है ये आ गया हमारा यूज योर ग्राफ टू डिड्यूस द करेक्ट परसेंटेज ऑफ अमोनिया कोरिस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट सर्कल इन ए2 ए2 में जो पॉइंट सर्कल है उसमें करेक्ट मास ऑफ अमोनिया कितना होगा तो बताइए ये करेक्ट मास ऑफ अमोनिया कितना है यहां पर 15. पॉइंट समथिंग है राइट फिफ्टीन पॉइंट जीरो यूज योर ग्राफ टू डिड्यूज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ अमोनिया कोरिस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट सर्कल इन ए टू तो ए टू में आपने कौन सा सर्कल किया था पॉइंट नॉर्मलस ना तो उसको देख के आप देखोगे ठीक है उससे तो नहीं आया बेटा वो जो कह रहा है उसको देखना ना आप इससे देख कर करोगे ग्राफ से ही देख कर कर रहे हैं लेकिन वो जो पार्ट टू के अंदर उसने नॉर्मलस पॉइंट को सर्किल किया ना 
उसको देख के बात करें ठीक है Use your graph to deduce the correct percentage of ammonia corresponding to the point circled in A two. Which percentage should be? Twenty. मेरे पास twenty आ रही है twenty से twenty two की range में कट गई. तो मेरे पास अच्छा मैंने graph भी बहुत sketch roughly किया हुआ है इसकी है. तो twenty से twenty two. ये रेंज होनी चाहिए ठीक है मैंने ग्राफ बहुत स्केच किया है इसलिए पॉइंट्स आगे पीछे होंगे उसके द स्टूडेंट डिसाइड टू रिपीट द होल एक्सपेरिमेंट व्हाई दिस इज अ गुड आइडिया टू चेक द वैल्यूज आर करेक्ट So this why a catalyst is used in this experiment. The better catalyst, the rate of reaction will increase. Kerega. The reaction between nitrogen and ammonia is reversible and reaches dynamic equilibrium. We use the graph to suggest the time when dynamic equilibrium is reached. बेटा तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है कहा रीच हुआ इस पॉइंट के ऊपर रीच हुआ है इज इंटेड ये कितना है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव और ये मिनट्स है क्या है मिनट्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स आगे चलें क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स इज अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाई इज अ कलरलेस सॉल्यूशन ऑफ अ रिड्यूसिंग एजेंट जेड इज अ मेटल बिटवीन आयरन एंड कैल्शियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज वो कह रहे हैं टू वन सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ एक्वस पोटेशियम आयरन इन अ टेस्ट ट्यूब एक्स इज एडेड अंटिल नो फर्दर चेंज अकर तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करके आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा और आयोडीन का क्या बनेगा ब्राउन सॉल्यूशन तो आप लिखो ब्राउन सॉल्यूशन वाई क्या है आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट जब आप उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फोर के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ऑब्वियसली कलर क्या हो जाएगा पर्पल टू कलरलेस उसके बाद नेक्स्ट Z जो है वो मेटल और उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है सही है ना क्योंकि वो कह रहा है आयरन एंड कैल्शियम के बिटवीन ऐसे मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो अगर तुम उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाओगे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी राइट तो आप लिखोगे बबल्स ऑफ गैस इज गिवेन ऑफ आप ये भी तो लिख सकते हो कि जो मेटल सॉलिड होगा जो जी होगा वो डिस हो जाएगा मेटल जी विल डिस ये भी तो लिख सकते हो ठीक है नेम द गैस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ जी विद डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन गैस Give a test and observation to identify this gas. Use the burning splinter in the gas jar. Yeah. 
a split the buns with a pop sound burn with a pop sound a student makes an aqueous solution of potassium nitrate she reacts dilute nitric acid with an aqueous solution of a salt name a salt that she uh, name a salt that that she could be used तो बेटा आप यहाँ कह सकते हैं कि भाई कौन सा सॉल्ट आ सकता है हमारे पास पोटेशियम का बोले हम पूछा तो पोटेशियम कार्बोनेट कह सकते हैं तो अगर मैं पोटेशियम कार्बोनेट को नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवाऊंगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा सही है हम वैसे पोटेशियम क्लोराइड भी यूज कर सकते थे नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करवा दो तो पोटेशियम नाइट्रेट बनता उसके बाद वो कह रहे हैं स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट दैट डिजॉल्व इन 100 सीएम क्यूब ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेंपरेचर दिस इज इट्स सॉलिबिलिटी The graph shows the student result. On the grid, extend the graph to zero degree Celsius. Okay. Using the graph, deduce the temperature at which the solubility is one eighty gram per hundred cm cube. The yoga eighty five. वो कह रहे हैं यूजिंग द ग्राफ डिट यूज द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिजोल्व इन 100 सीएम क्यूब ऑफ वाटर इन 90 डिग्री सेल्सियस तो 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेटा कितना मास आ रहा है ये क्योंकि मैंने ये स्केच किया था अपने हाथ से इसलिए बेटा ये एक्यूरेट नहीं होगा हां तो इस वैल्यू को आपने चेंज करना है ये वैल्यू देखनी है आप 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट कितना आ रहा है ये आ रहा है तकरीबन वन एक मिनट बेटा तकरीबन कितना आ रहा है ये वन नाइनटी सेवन ठीक है सही है ये आ गया आपके पास यहां से सही है ना द मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट दैट क्रिस्टलाइज वेन दिस सोल्यूशन स्कूल फ्रॉम नाइनटी टू ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये है ठीक है और मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट यहां से कितना आ रहा है जरा चेक करके बताइए यहां से मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट बेटा चेक करके बताइए कितना आ रहा है हाँ नाइनटी सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी पे कितना आ रहा है थर्टी सेवन ठीक है थर्टी सेवन देखिए सही है ना नाइन्टी पे कितना है यहां से देख के बताओ नाइन्टी डिग्री सेल्सियस पे आपके पास वन नाइन्टी सेवन है ठीक है और ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे कितना है थर्टी सेवन दोनों को सेपरेट करो कितना आएगा हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर एट अ साइंटिस्ट नीड्स टू आइडेंटिफाई द मेटल लाइन्स इन द मेटल कार्बोनेट 
metal carbonate is heated in a crucible for three minutes. The M nitrate decomposes to form solid metal oxide and carbon dioxide. Give two reasons why it is important that the lead is placed loosely on the crucible to prevent. escaping metal oxide second to allow carbon dioxide to pass through complete the table of results Mass of crucible and lead ये दिया हुआ है. Mass of crucible lead and MCO3 before heating ये दिया हुआ है. Mass of crucible lead and content after heating ये दिया हुआ है. तो mass of metal carbonate after this क्या होगा? 12.6 minus 11.7. ये हो जाएगा. कितना हो जाएगा बेटा? Before heating है. तो 12.6 minus 10.1, so you take a 2.5. But after hitting it, 12.6 minus 11.7, you take a 0.9. The crucible is heated for another three minutes. The mass of crucible lit in content is 11.5. Explain why this is different from the value in the table. देखो देखो पहले मास तक ज़्यादा है ना और अब मास एक कम इसका मतलब डिकॉम्पोजिशन सही तरह से नहीं हुई डिकॉम्पोजिशन ऑफ MCOP Cannot take space properly. उसके बाद next the total mass of carbon dioxide form is one point one gram. Calculate the number of moles of carbon dioxide. So moles of carbon dioxide calculate करने one point one को divide करके forty four से तो 1.1 को डिवाइड करोगे 44 से तो बेटा आपके पास आंसर आएगा 0.025 मोल्स यानि कि जो 0.025 मोल्स फिर वो कह रहे हैं डी इक्वेशन फॉर डी कंपोजिशन ऑफ मेटल कार्बनेट इस शोन यूजिंग डी इक्वेशन एंड योर आंसर तू बी एंड डी कैलकुलेट डी रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ MCO3 MR कैलकुलेट करना चाहता हू तो मास बी में कितना निकाला था हमने 2.5 निकाला था मोल्स कितने निकाले 0.025 तो बताइए कितना होगा 100 हो जाएगा कैलकुलेट डी रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेटल एम तो बेटा एम सी ओ थ्री है आपके पास इक्वल्स तू 100 M plus carbonate कितना होता है? Sixty होता है into hundred तो M कितना हो जाएगा hundred minus sixty करके forty हो जाएगा तो AR of M is forty सही है बेटे? You are done with the paper. Thank you guys.